Dan ja, wel ik die straat. <laughs> <laughs> ja, het is al af en bij. Jij hebt het gezegd. <laughs> Welkom terug bij nog een episode van Afrikaanse mannen. Vandaag op die podcast het ons vir Fransjo en Aldert van Podkak. Fransjo en Aldert, baie baie welkom op ons podcast van Afrikaanse mannen vandaag. Dank je Hugo. Dank je Hugo. Ja, lekker om hier te wees. Dank je voor die uitnodiging. Ik zie net voor een lekker show. Ja, baie baie dank je aan jullie. Um, ek het uh, bykie vroeger vir Fransjo gesê, ons het so paar minuten voor die tijd het ons bykie geselsie gehad en ek gesê, dit is eigenlijk nogal heel snaaks um, een van, my, van ons luisteraars op Afrikaanse man het julle podcast deurgestuur toe julle julle intro um, opgesit het en hy was soos uh, like me, julle het bykie competitie <laughs> kom, 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 kom gooi so luister kom gooi so luister en toe sê ek soos, ok, yes, ek gaan, ek gaan luister en ek, ek het die intro geluister en soos, ek het julle gevolhou en soos, ek denk was soos twee of drie weke later, toe sê ek soos gaan ek weer op jylle page, en ek sê, gaan hierdie banne nou iets doen, of, <laughs> of is hulle nou besluit, hulle is allemaal klaar, <laughs> en ek soor ek het het gesê, en een uur later, toe kry ek een notification, dus ek sê, wow, het is een raai aangevoel, het is een raai aangevoel, so, um, toe ek jylle podcast gaan dek, en ek het jylle eerst heb ek soor ek geluister, en ek kon lekker resoneer daarmee, want ek het ook self geëmigreer uit Zuid-Afrika, het so was my lekker om te hoor, en ek, ek seker het gaan lekker wees vir mense om te luister, oor um, die verskil van Zuid-Afrika, en al dat jy wat in Nederland is, en jou journey daar naartoe, en net, hoe alles ont, ontpak word, en ek wil nie te veel weggeen nie, want ek wil hee, mense moet op jylle episode, of na jylle episodes gaan luister, so ek, ek is nogal heel opgewonde, so as, jy, as jylle kans het, of is, uh, op, um, as ons, as ons, ga, ga nou vir jylle die microfoon oorgeer, ek kan jylle net bykie verduidelik, um, wie is podkak, wat doen jylle, kan jylle ons dat net bykie meer van jylle vertel? <laughs> Lekker, dankie Hugo, ja so, <coughs> ons is, ons is podkak, um, het bestaan uit my en Aldert en ons is, ons is niet in die, in die podcast bedrijf en ja, ons is maar net twee goeie pelle wat, wat besluit het ons, ons van ons kak, ons kak praat deel met die wereld en bykie informatie met allemaal te kan deel en net, net ja, ons, ons is maar net die om, om van te ja Lekker, lekker waardevolle kak, sal ek sê. Um, ek het waardevolle ges- kak, yes. Ja, sal ek het vir Fransje gesê, het was nou een follower op hierdie show, dan is dit ook cool, solang ons het uh, valid information vir mense kan geer, dan sal dit ook naast nice wees, op die einde van die dag. Maar het gaan oor om een lekker tijd te heen, natuurlijk, en ja, net goeie tijd te heen, sal ek sê. Ja, dit is, uh, die groeding, die groeding van uh, podcasting altijd, ek, uh, ek, jy weet, ons doen het nou al vir, of ek, ek wil nie voel soos, ek wil nie sê soos, ons doen het al so lang hier op Afrikaanse mannen nie, maar ek voel soos, jy weet, as jy al een paar episodes in is, dan begin jy meer gemakkelijk raak, en jy begin meer soos, verstaan soos, wat is jy in hierdie, in hierdie ruimte van gesels, want dit is, dit is een nieuwe type ding, jy weet, ons is allemaal gewoond om, om die, om een braai vier te sit en met mekaar te gesels, en dan, jy weet, hier vang jy conversation, en hier gesels jy met hierdie, en hier chat jy met jy skoon power die golf, en jy weet, so gaan het aan, maar wanneer mense podcast begin, meer specifiek soos jylle sin, waar, um, dit nie net kakpraat is nie, dit is meer van, hoe kan ons vir mense verduidelik, wat gaan die, hoe, jy weet, hoe hulle toekomst kan lyk, of hoe hulle pad kan wees, want dit was ons experience gewees, jy weet, want, ek seker al dat jy het al, duisende keer wat mense jou gevraagd, hoe het jy dit gedoen, hoe, hoe, het, hoe het jy besluit om dit gedoen, hoe het jy het recht gekry, met wie het jy gepraat, hoe het jy die visa's gedoen, en al die goed, so, ek, ek is, ek is rarig, ek is opgewonde om te luister na julle episode, want ek het die selfde ding al gewonner vir mense wat geëmigreer het na, na Europa specifiek, want ek voel soos, um, of althans andere mense wat ek meegesels het, wat al Europa toe gev, um, um, geëmigreer het was, want hulle het familie daar gehad, so dit maak die proces vir hulle baie baie makkelijker, waar met jou geval was het nie so gewees nie, maar 
um, en Frans jou, jy weet, dis lekker om te gehoor het, soos, jy het besluit om nie te emigreer nie, so dis, jy weet, om die ander kant van jou story te kry, en ek dink, dis wat het gaan lekker maak, van jylle podcast, en, en, ek, ek is dat seker nog een paar keer dier die loop van ons podcast, sê, maar ek is, ek, ek, elke keer as ek jylle episode klaar geluister, as ek soos, hoe lang gaan ek nou wacht vir die volgende, want ek wil weet, ek wil verder hoor wat gaan gebeur, want dis my rarig so lekker, om net, om net jylle, jylle, jylle stories te luister, en, en jylle proces te luister, en jy weet op die einde van die dag, die vriendskap wat geblei het te luister, en dis, dis baie keer vir my lekker, so, um, ek dink dit kom neer op my volgende vraag is, hoe, hoe kom het jylle die podcast begin, of hoe het jylle, hoe het jylle idee gekry? Ja, Wel, um, ons het, ons het een dag, alders het die kom keier, en ons het, ons het maar hier om die, om die vier gesit, en natuurlijk het ons die kak gepraat, en, en toe besluit ons om, om hier die podcast te begin, um, yes. ja, so die idee het om een vier ontstaan, maar, <laughs> Ja, ek dink, uh, jy weet die, die uh, ek het vir ek en Frans wat gesê, jy weet, wat, wat is, wat gaan ons doen wat current is, en wat, 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 hoe kan ons doen, wat kan ons doen om mense te help natuurlijk, en wat sy topics gaan relevant wees, en toe besluit ek, yes, jy weet, ek sit in die kant van die see, en hy sit die kant, en hy is so wel bekend met wat dan in Zuid-Afrika aangaan, ek meen, myself, hoe is volg maar in nies, en sien een paar dinge, maar ek, weet nie precies alles nie, en hy vertel my man net die stories, en sê ek vir my, oh, yes, my weet jy, weet, daar is ook soveel uh, aanvraag oor hoe dit oor see is, en is dit nou rarig, jy weet, jy moet te waard, of kan hy ook man nie net eerder in Zuid-Afrika blij nie. Sê ek vir my, weet jy, wat is, is mm-hmm. paar goeie vraag, hoe kom sit ons dit nie op een podcast nie, en ons kyk as ons die mense kan bykie meer informatie geef, en ja, Elke keer as ek by vriende gaan keier, dan sê die selwe vraag oor en oor. Jy weet, hoe werk dit? Werk dit? En jy krij jy mense wat natuurlijk belangstel, en ek denk, omdat immigratie so groot deel is, dan sê het Afrika, ek meen het al hoorde, duisende mense, pad gevat en gewaai. Um, ja, denk ek, is, is lekker om oor te praat, en, en, en nie dat ou altyd wil adverteer, jy moet gaan nie, ek denk is maar net een kwestie van, mm-hmm. jy moet jy opties ophou, en weet hoe dit werk, want dit is nie altyd groener in die ander kant, jy so dit, 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 het my jou challenges, mm-hmm. maar uh, ja, dit toch was, weet jy wat, um, miskien gaan die eerste twee episodes oor immigratie gaan, maar daarna kan ons vir oor ander dinge praat, wat ook uh, relevant is, en wat mense sal help, wat ons al experience het, weet, soos by voorbeeld, een van die episodes wat sal kom is load sharing, en Frans van myself het nou onlangs mm-hmm. van die grid afgegaan, so ons gaan bykie oor dit ook praat, en ja, ek is seker as mense daar buiten, wat wil weet hoe dit ook werk. So ja, alles gaan maar oor ja. waardevolle uh, informatie. Ja, school, school geld betaal, <laughs> so, um, <laughs> dit sal, sal lekker wees om bykie die, die deel met die mense te kan deel, en bykie raad te gee, as jy, as jy nou kyk na, nie off the grid solution, nie, maar at least net om jou kracht aan te hou, vir as dit afgaan. Ek, ja, ek denk, dis op die grootste, op hierdie, op hierdie staan, en die grootste probleem in Zuid-Afrika is, is, ek kan nie so, ek, ek, ek Ons het, uh, die laaste keer wat ek permanent in Zuid-Afrika was, was in uh, 2015. Yes. En um, toe, toe ek Amerika te geëmigreer het, jy weet dan, op die stadium was loudsharing nie so erg gewees nie. Het was soos, jy weet, partij keer een week, een keer een week, of elke <coughs> tweede week, en dan gaan die maande. En op hierdie stadium waar jy nou sê, dit is het soos 8 uur een dag. Ja. Yeah. En ek, dit, dit, ek so van my kop afgegaan het, Ek, ek, ek het die stel op die podcast vertel, maar dit is, dit is net soos, um, ek voel baie keer, mense in Zuid-Afrika gee so baie van hulle leven op, um, want dit is, dit, is, dit is al optie wat al is, ja. en die rede kom ek so sê is, ons het, ek wil sê so, vier, vijf maanden terug, was hier een groot windstorm hier so dier by ons, en Die ochend het allemaal een boodskap gekryp hulle voor om te sê, luister, is een groot storm op pad, daar kan moendlik krachtonderbrekings wees, jy weet, dis logies. <laughs> en ek lieg nie as ek sê, die kracht was soos vir 30 sekondes af. <laughs> en <laughs> toe is my vrou in vol paniekie so gewees. Sy was soos, ons moet mense kontak, hier so is probleme. Ek so is, Engel, hulle het ons al een boodskap gestuur van ochend, en ek lieg nie, 30 sekondes later, dus die kracht weer aan. 
<laughs> en je weet maar voor die 30 seconden was het vol paniek en ik het voor gesê, je weet, as ek jou Zuid-Afrika toe moet vat, ja. en je weet, jy experience loud sharing vir die eerste keer, en daar is nie, uh, daar is nie uh, uh, air conditioning wat ran <laughs> of uh, <laughs> of uh, mesquit blauw licht wat al die mesquite klaap nie, dan uh, gaan jy ja. vir my sê, ons gaan nooit weer terug gaan nie. <laughs> Hoor, maar die, die, die angst, die angst kom in, is, is nie as die kracht afgaan nie, is wanneer die schedule vir jy sê, die kracht met 8 uur aankom, en dis na 10 uur 8 en nog niks is gebeurd, <laughs> dan dan raak die mens na angstig. <laughs> ja, of selfs, as, as hulle sê, daar is loud shading 8 uur, en het gaan nie af nie, dan gaan sit jy om sommer by die trip switch af, net om, om na die schedule te bly. <laughs> Ik <laughs> weet soos uh, my ma sê baie keer um, sy seker die ou wat hy kracht besluit hoe hy kracht aan en af aan en af gaan, jy weet hy geniet sy werk wel geloofelik baie want hy het altyd kracht daar waar hy sit so sy kan sy phone vol charge, hy sit in en wat sy, want hy trek net hierdie liever en sit hierdie liever weer aan <laughs> maar ja, dit is definitief en ek seker in, in is dis iets in, soos in Nederland wat jylle glad nie, glad nie ervaar nie um, nee, hier goeie yes, ek moet jou sê, ons is so bederf daar ons van derme van die um, ek woon nou oor die vier jaar daar, gaan vir jaar vijf, en ek jok nie, sê vir sê, nog nooit was my internet af nie, nog nooit een kracht uit iets gehad nie, en ja, het, het, het is maar net omdat alles werk daar so, en die mm-hmm. ding is in plek, mense betaal, en ouwens weet wat hulle doen, so, en in die sin um, raak ek baie bederf, en elke keer as ek kom keir in SR, dan sit vir my weer iets niets om aangewoond raak, en geloof het of nie, die mense wat hier bly, dit is nou deel van hulle levens, dit is asof dit maar nou net so is, mm-hmm. so hulle het nou maar, ja. en ek kan dit net nie verstaan nie, weet ek, um, ek, ek sien hoe, ek werk nou remote en goed is, en hoe, het sy inpak dit he, die weet, ek het nou tussen in een UPS gaan koop of so, of ek moet nou reel om by Frans te gaan werk, miskien is, is, is dit de 8 uur al die is, want die UPS kan ook net so lang hou, en dan, ja, dit is rof, ek meen, yes, ek weet nie, dit is, dit, die economie is bezig met knak, en, ja, dit lijkt nie stel veel gebeur nie. Ja, ja, dit is, uh, nie, dat, nie dat ons, ek het onge, ongelooflik min kennis oor, jy weet, Suid-Afrika se ekonomie en wat aangaan en wat rarig aangaan, want ek voel soos, elke keer wat ek probeer uitvind wat gaan in Suid-Afrika, sonder dat ek op die WhatsApp groepie moet gaan en luister na allemaal sy probleme, dan moet ek ivers iets betaal en ek is nie altyd lus om jy weet een 50 graantje te skenk jy, jy meen as jy nie, nie 24 wil lees moet jy betaal <laughs> <laughs> en ek weet baie keer of dit nie vir my, dit nie, voel nie vir my soos om, jy weet, dit is een van hy van out of sight, out of mind type dinge waar as, as jy weet, as jy nie daar is nie Mm. dan affecteer dit jou nie rarig nie, so jy, jy weet, jy, jy heeft soort van vir my die probleme, maar die WhatsApp groepie wat jy het van die familie daar in Zuid-Afrika, kom so af en dier, kan jy nou alweer glo die volkend kracht is van 8 uur af, of wat ook al het mag wees. Jy silence om my net. Jy silence my notifications. <laughs> mute om vir een week, wat ook al hy opsie is. <laughs> As ek weer op gaan, as jy nou al so 450 boodskap, dan maak jy om net hoop en toe. <laughs> ja, dat het net weggaan. <laughs> of jy stuur net een paar shops, jy weet. <laughs> Sterkte dan. So, <laughs> so, ja, ai. <laughs> ek, het, ek het nou gewonder, um, jy weet, soos, soos wat ek, het is, soos ek sê, ek het, een ding wat ek het, is ek het tyd. Um, my werk is baie flexibel, meeste van die tyd werk ek, either by, my, by myself, of ek werk in toeristing, waar ek altyd soos, airports kan inhe, of, of die radio kan aanset, of iets kan aanset, en my choice van, tussen muziek en podcast en al die goed, ek luister podcast graag, elke lieve dag, en ek luister baie podcast, so, toe ek jylle podcast begin luister het, en ek in die eerste episode, en ek in die tweede episode, en ek die trailer so paar keer geluister, net om seker te maak, ek het nie iets gemis nie, en hy drie weke kans, um, toe ek gewonder soos, jy weet, mes besluit nooit, as jy in Suid-Afrika is, um, of althans ek het nooit besluit, dat soos, jy weet, in iwers in die toekomst wil ek immigreer uit die land uit nie, ek wil, ek het, ek het nooit besluit soos, jy weet, 
hier is een plan of hier is een toekomstplan toe ek ooit op school was of zelfs universiteit was nie. So, dit het, en ek seker jylle gaan daarby kom op jylle podcast, maar ek so graag so, jy weet, Afrikaanse manne exclusieve stikkie inlichting wil hee, wat ek kan altyd deel met mense om te sien, ja, voordat hulle daar gepraat het, was het eerste op ons in gewees. Het ek gewonder soos, toe jylle op school was, wat was die groot plan gewees? Waar, wat, wat wil jylle gedoen het? Waarom toe wil jylle gaan, wat, wat was die plan gewees, toe jylle klaar is met metriek en die, 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 die komst is oop? <laughs> Frans, so gaan jy, dan val ek in. <laughs> um, <clears throat> ja, so ek sal sê, die groot plan, um, na metriek, ek het nie enige studeerplanne gehad of iets nie, het was maar net vir my, om so gauw as moendlik werk te kry, en Mm-hmm. Um, ja, ek dink heel toevallig toe, toe begin ek en Aldrit vir die selle maatskapie te werk en ek, ek dink al <laughs> dis, dis ook maar al waar ons, waar ons vriendskap ontstaan het is, is, toe, ons, toe ons begin saam werk het um, so ja, dat was, dat was nie een groot plan geweest nie, dat was, dat was maar net ek, ek wou net nie by die huis sit en, <laughs> en niks doen nie, jy weet <laughs> ja, ja Ja, is hetzelfde vir my, jy weet, um, ek wil net school klaar gaan maak, het van, ja, school was school, jy weet, hou wil in die groot mens wereld ingaan, en uh, ek het die gedeentheid gekry om te gaan studeer vir die eerste jaar, toe, uh, <coughs> ja, toe bleek so skyns oor kan die square daar in het veel betoor, ja, toe dit nie ook dat ek uit my uitgewerkt, nie, toe het ek opgeskop, so toe het ek bykie my paas geld gemoor daar so, maar jy weet, later in die leven het die ouwe maar groot geword, en besef waar oor het gaan, en soos Frantje sê, toe het ons begin saamwerk, en ek gaan so tsel in belangstellings gehad, en so het ons om maar later in ons, in ons levens gaan studeer, en ons studies achter die rug gekry, so ja, nie, ons, mm-hmm. het, ons het, ons het elke dag saam gerei, big buddies geword, ons het, <laughs> ons het ons karre gepump, <laughs> uh, ons het uh, gekyk wie kan die grootste sound klank in die karre sit, weet, lekker, lekker tap het, maar ja, dit was ons. <laughs> jy, moet, jy moet ergens begin leer, jy weet, as <laughs> mens nou terugkyk en jy denk al aan, dan kan jy sien, na langs hy prime, gaan jy sabu vir my inpas nie. <laughs> <laughs> ek dink uh, ek dink dit is letterlik soos elke liewe persoon as hy klaar is met met trik, as hy soos ek gaan hy band aan bakkie van my vader en ek gaan sound in sit soos wat nog niemand geken het nie <laughs> heel toevallig het altijd een band aan bakkie gehad hoor <laughs> yes oh man dit is <laughs> dit is precies hoe dit gaan <laughs> Um, <laughs> ek, ek weet jy het nou so vluchtelijk daan geraak en uh, um, oor, jy weet, uh, hoe jy, jy vriende geraak het oor die werk en, en, en hoe jy uh, vriendskap gebouw het, maar jy weet, ons allemaal weet, as jy eerst vriende of familie in die buitenland uh, toe trek, dan verloor my soort van contact, jy, jy weet, Ah, dit is weer een van die dinge out of sight out of my hand, as ek, as ek denk aan allemaal met wie ek gepraat het, toe ek in Zuid-Afrika bly en met hoeveel mense wat ek nou mee praat wat nog steeds daar is, is dit bitterlik men so wat ek gewonder het is, wat het jylle gedoen om in contact te bly en, en het jylle dalk raad vir mense wat dier die selfde type vriendskap of familie situasies gaan wat, wat jylle dier gegaan het um, um. Bangie, uh, wat ek sal sê is, um, dit, dit is so waar wat jy sê, out of sight, out of mind, en, en, en is dit ook nie maar hoe mense is nie, en jy kan dit ook nie persoonlijk opneem nie, as jy, jy gaan moet moeite inzet, sal ek sê, en ek dink dit is wat my en Frans was die vriendskap so goed gehou het, ons het moeite ingezet, het gesê, luister, ons spel mekaar in die week, of ons stuur met boodskappe, wat ook al die geval mag wees, en dit is baie, baie key, as jy die moeite gaan inzet, sal jy dit hou, nou ek het baie ander vriende ook, wat, ek nou nog hier kom sien, maar ek meen daai selfde uh, verhouding is nie daar nie, maar dit beteken ook nie dat ons, dat dit een slechte ding is nie, is maar net, elke ou het sy eie leven, elke ou doen sy eie ding en hy volg wat hy moet doen en ongelukkig is dit een situasie van uit die oog uit die hart en dit is maar die leven, mense gaan aan en ek dink dit is wijs of wis vir my ook, jy weet ek het maar moes ook dalk bykie meer moeite gedoen het met ander mense, maar um, ja, te, 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 toevallig het ek en Frans al lekker uh, baris geblei, en dis kom ons gaan nog hierdie podcast ook doen, somme, om net lekker, ek gaan ons het baie aangemeen, jy weet, so ons vraag mekaar soms verraad, 
Da war ich auch und dann, ja. <lacht> ja, so, als ich nicht weiß, wie man Kontakt bleibt, ich beginne einen Podcast von mir, Barry, dann, <lacht> dann, dann wird ja jemand. <lacht> ich, ich muss wahrscheinlich, das kommt auch mit seinen eigenen Problemen. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist aber noch wirklich nicht. <lacht> <lacht> ich würde sagen, ich denke, ein paar ich weiß, von die, die größten Challenges zwischen mir und Hardy und dir ist, uns einmal die Dinge in unserem Leben, die mit uns bezig ist. Um, je weet, uh, behalve für das, dass es einmal in verschiedenen Zeitzonen ist. So, um, je weet, mit dir was die konstant bezig ist mit seinen Studies in der Schule und dann seit 13 Jahren vor uns. Und Hardy, was nun nicht ein neues Werk beginnt, wo er. Je weet 14 tot 16 uur werk elke dag en dan moet ons alles bij elkaar inpas. Dan maak het partij keer nogal waar je is zoals, oké, okay, bra, ek, ons moet vanavond, soos Precies. 12 uur vanavond moet ons bij elkaar uitkom, dat ons net die episode kan record die uur voor die tijd, want anders te gaan nog groot moeilijkheid wees. Maar precies dit, en... en... Das ist das, woran ich drei Wochen wach von da angekommen bin, weil uns nicht so sehr bei mir gelebt haben, ein paar Augenblick. Ich denke, was ich. Ja. Also, wir sollten die Episode so schütten. Ich denke. Ich habe von Franz schon gesehen, früher. Ich habe von Franz schon gesehen, früher. Als wir uns die erste Mal einen Podcast begonnen haben, war es unser Plan, um 50 Episoden zu skieren. So, dass es 50 in Stock geht. Ihr wisst, dass es. Vorbereit kon gewees het, dus ons het een jaarse episodes wat ons kan puist as ons bezig raak. Op papier is het een goeie plan. <laughs> In de realiteit is jy soos, ek het nie 50 uur om te record nie, plus hoe, as jy soos, al doen jy soos 3 week, waar gaan jy praat op die, op die derde dag, van die, die tweede week, die seste episode. <laughs> exactly. <laughs> en, um, ja, oké, okay, so, als ik als ik zo'n bikini mag uitvraag, um, specifiek meer um, hier zo voor uh, voor uh, Aldred. Wat is die ene ding wat je die meeste verlang van Zuid-Afrika? Ja, is goed. Uh, dat of eigenlijk dat zal het die zonskijn wees. Um, <coughs> ik denk jij het een beetje meer van zonskijn al waar je is, maar uh, Nederland die die seizoen het net omgedraaid, waar jij die meerderheid zonskijn is, zo heet in Zuid-Afrika, uh, het jij die minderheid zonskijn in Nederland. En ik denk dit speelt een verschrikkelijke mm. grote rol in mensen's leven. Ik denk jij weet niet wat jij tot het tot jij dit niet meer eet die basis. En ik ben al aangekomen mm. <laughs> in die wintermaanden en die zon het vir een paar weke nie geskyn nie. En jy kan vandag negatief vraag ook hoor, uh, depressief, uh, stel het so, um, ons Zuid-Afrikaners is gewoond aan sonskyn elke dag, al is het winter, is daar sonskyn, mm-hmm. en dit het een groot invloed op uh, mense besluit neem. Ek, 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 ek gaan nie vir jou ook nie, ek was al drie keer, vier keer amper terug in Zuid-Afrika as gevolg van die sonskyn, net om, <laughs> omdat ek nie daar, uh, dit kan hanteer nie, maar ach, daar is wees eraan, dat uh, ou moet maar net weet om te werk. Ek het al dit so beplan, dat ek um, vakanties om dit beplan, om in Zuid-Afrika te wees, terwijl die winter uh, um, daar is. Dan skip ik een groot gedeelte van het, so, dit helpt klaar baie. Maar, om ja, ja, definitief zonskyn, en, um, ja, natuurlijk die branne wijn, as ek het nou maar kan gesê. Jy weet, hy kon jy ja, nie so lekker nie. Ja, hy is, hy is, hy is skoon, hy is skoon branne wijn, hy, hy, Ik <laughs> moet sê, ons is, ons is geseend hier so, ons het soos a, hierdie weird website wat hulle noem African Hut, hier by ons in Amerika, het soos, jy kan alles, jy kan tot rooibos thee daarop bestel, en yes. jy weet, dit is, in minder as een week is dit hier by jou, Lik. so, ja, en, en die prijs is nie te wild nie, en ek moet sê, Amazon het nou onlangs, ek is die ene ding wat ek gemis het van Zuid-Afrika, ongelooflik baie, dit, dit, dit klink snaaks, maar dit was Aromat en Chutney, ek het het verskrikkelijk baie gemis, ja. <laughs> weet, as if, was dit iets van een lekker, jy weet, uh, uh, reis en, 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 <laughs> en carry en reis met een Chutney, of jy weet so, jy weet, op jou eiers, uh, Aromat loop net anders, as so met jou scramble eiers, jy weet, <laughs> en, <laughs> en, 
Amazon het nou het, die laatste keer wat ons het, ge, wat ons gesearch het, het hulle het gehad, en die prijse was soos, ek was soos, oh, is die selfde wat mense betaal in Zuid-Afrika voor, so, <laughs> ek is nogal, ons is nogal, ons is nogal geblees daarmee, um, met dit, so, ja, dat is, dat is goed van Zuid-Afrika, wat ek nie te veel mis nie, ek denk die ander ding wat ek baie mis van Zuid-Afrika is cream soda, <laughs> oké, okay. um, <laughs> die specifieke, die spaar letta groen ene, ja. ons het, ons het, hy is een cream soda hier so, maar hy is, dit lijkt soos kouk. Ek, 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 ja. ek het, ek het aan jou gezien wat soos dierskynend is ook, van die soos ja. spaar, mm. so wat die import koeldrank het, maar ja, dit lijkt hier nie selwe nie. <laughs> en proe nie selfde nie. <laughs> ja, ek, 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 ek mis ook een cream soda, vooral op een zondag ochend. <laughs> nou, is, nou is slechte besluiten gemaakt het <laughs> <laughs> dit in die bar one is al wat het red <laughs> jy is uit vir bar one <laughs> um, en dan uh, Francho, denk ek het ek uh, die selfde type vraag aan jou ook gehad waar gesê het uh, wat is die ening wat die graagste sal wat die, wat die graagste wil gehad het in Nederland of, of graagste wil sien of graagste wil experience in, in, in Nederland? Beslis vir Aldert. Um. <laughs> ah. <laughs> nee, ach, ek, ek denk die, die ding wat, wat, wat ek die graagste sal wil sien of wat, wat ek maar op die bucketlist is, is definitief Amsterdam en um, die kanale, en ek meen, dit is, dit is, vir die algemeen is dit een mooi land, en daar is, daar is mm-hmm. soveel om te sien, so, ek dink, ja, ek, ek dink, ek dink Amsterdam is beslis, uh, deel wat ek wil gaan besoek, en, ek gaan sien waar daar aangaan, al dit het my al baie vertel. <laughs> Daar ja, Malikie straat. <laughs> ja, so, ja, ons sal al verby. Jy het gesê. <laughs> al, al, kijk, die een ding is wat, as ek my altyd ontdouw het, as ons altyd gepraat van Nederlands, het is, hier is die Malikie straat, klink soos een fees. <laughs> Jy weet, dit is die Las Vegas van Nederland. <laughs> ja, kijk, kijk. Ja, ek wist so. <laughs> Jy loof so met jou dronk, donker bril daar. Ja, <laughs> <laughs> ja. ja so. <laughs> um, ek kan onthou, so ek is gebore in een klein dorp met my naam Utrecht, en ek weet in Nederland is daar een groot dorp of een groot stad met die naam Utrecht, en ek, het altyd, ek was altyd so sê, as ek ooit Nederland is zou gaan, is dit een van die plekke wat ek wil besoek. Blijkbaar is daar een ongelooflike groot kerk daar so, um, wat hulle voor bekend is, wat ek altyd was, is, ja, het sal nogal, dit sal nogal iets interessant wees, wat ek, wat ek graag sou wil gaan besoek, of iets wat ek sou graag wil gaan doen het in, in Nederland. Ja, yeah, um, ja, yeah. beslis. So, ek, al die, die, die ene wat ek al waar gewonner het, jy, jy is nou bykie meer in die deel van Europa, en, um, Ek dink dit was laas jaar juli, toe was ek en my vrou het ons soos een vinnige trip hier na Kansas City toe gevat, en hulle het een ongelooflike groot wereldoorlog 2 museum daar so. En ons het dier die museum gestap, en jy weet, jy, jy loop maar en jy kyk die goeikies, en hulle het ongelooflik baie wapens en kanonne, en jy weet, al hierdie type, en, en hulle, ek was by een afdeling in, waar hulle klomp geskrywe goed gehad het. En ek loop daar daar dier en ek staan vast en ek kyk so en dit is een geboort, dit is, is een paspoort. Dit is een paspoort wat uitgereik was vir uh, Belgiers. En ek kon alles op, die, op het lees. Jy weet, dit was, dit was nie dat het Nederlands of, of, of uh, um, Duits was nie, dit was Afrikaans. En ek staan toe daar so en ek soos, het hierdie mense fucking Afrikaners gehad wat hulle paspoort te voorgegeet? En jy weet, soos my nieuwsgierigheid begin toe my, wat my begin wonder en ek begin navorsing doen. En um, in België, blijkbaar, en is daar, a, is daar soos provincies. En België is daar een provincie, die West-Vlaamse provincie van België, waar hulle Flemish praat. En Flemish is blijkbaar soos amper Afrikaans. Afrikaans. Ja, ja, en, ja. Hm. Um, ek het gewonder, omdat, jylle, omdat jy bykie meer in die deel van Europa is, is te, het, het, kom jy ooit op iemand af wat jy denk is, soos, 
Uh, want Nederlands toch verskil ongelooflik baie van Afrikaans. Um, dit ja, is, ja, ja. Dit is, dit, 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 dit is nabij, maar dit is nie, dit is nie nabij nie. Het jy al ooit, het jy al ooit wat jy daar so in die tijdperk daar was, dan sê soos, hierdie mense praat Afrikaans, of hulle praat al, al Vlaams, of, of, of so iets, het al so iets op je pad afgekom. Ja man, ek het, ek het met de Belgier saam, ek het saamgewerk met my vorige maatskapie, en hy, hy was, uh, hy het uh, Vlaams gepraat, en nou moet ek met jou eerlijk wees, omdat ek nou al rikkie in Nederland is, het ek meer Nederland aangeleer, en dit is my meer begins, klink soos Afrikaans, waar die Vlaams meer anders te begin klink het, en dit is vreemd, ek dink, het ek beide tale nie goed geken, uh, van die begin af nie, so ek dolk gesê, het, Vlaams is meer Afrikaans vir my, maar, um, ek dink, Nederland vandag, Nederlands vandag maak my meer sin, ek kan met hulle, uh, uh, relatief alright praat, ek kan goed luister, en vooral lees. Um, ek gaan, en, en, en soos ek sê, miskien is dit net een ding, omdat ek al een rikkie daar blij, en ek heb ik meer moeite gedoen om hulle te verstaan, uh, en so aan. Maar, ja, België, uh, um, ek, ek oor nou en dan wat hulle sê, en so aan, maar, weet, hulle praat ook moes, uh, daar is een groot gedeelde wat Frans praat in die land, uh, ook. Um, mm-hmm. Maar, um, maar ja, ek sal nie sê, ek gaan, precies alles verstaan nie, want hulle praat ook maar vannag en so aan, maar uh, mm-hmm. ja, nee, soos jy terecht gesê het, uh, voor jy, uh, moet nie denk, Nederland is, is baie soos Afrikaans nie, want dit, dit, dit is ook nie rarig, dit is, maar dit is ook nie, so jy moet moeite in sit in die taal verstaan, en ek denk is veel makkelijker om dit te gaan lees, uh, maar die, soos jy dit sê, en so aan, is die ultima aan een spelling, het, jy praat baie meer binnenmonds, en, um, Ja, so, maar ja, die België is, uh, die, Vla- die Vlaams is baie, zeker soos Afrikaans, maar ook nie rarig nie. Soos ek sê, jy lees het nou, en dit klink vir jou soos Afrikaans, maar mm-hmm. dit word anders yes. te gesê. Ja, ja. Ja. ja, ja, die uitspraak daarvan. Ek het, so, ek het actually um, mannen, iets ges... Yes. Ek, het, ek het actually iets gesien nee, van Zuid-Afrikaners wat uh, in Italië is. So, daar is ons nog so'n klein Afrikaanse... Groepie, ek weet nie of jy dit al raak gelees het, want ek het ook in haar rabbit hole afgegaan van Vlaams en om dit bykie te research en toe kom ek toevallig op dit af, so dit is ook nog wel interessant om na te kyk. Ja, ek sal bykie, ek sal bykie daarna moet inkyk. Mm. Ek weet uh, so eindelijk nogal heel interessant, ek het my, die, die episode wat letterlijk hierdie week uitgekom het met uh, Stefan Janssen, hy toer, <coughs> hy doen elke jaar groot toere na Europa toe, waar hy net Afrikaans sing. Dis al wat hy doen, hy sing Afrikaans. En okay. hy sê, in Europa is daar een ongelooflike groot um, subdivisie kultuur, wat van Afrikaanse muziek hou. Wat vir my so interessant was, want hy, hy sê, hy sal soos oorgaan vir een week, en dan sal hy soos drie weke bly, wat hy soos hou aan muziek speel, hou aan as vol meer hoor. Ja, <laughs> so, ja. My, my mens is, is, dit is insane. Mens is uitgehonger vir dit, uh, Dat is baie Zuid-Afrikaners oor al. Ek is zeker, as jy nou Guadalampo toe gaan, dan gaan jy groep Zuid-Afrikaners krijg. <laughs> <was. laughs> ek moet sê, dit is altyd vir my, um, die, uh, die, die plek wat ek gebruik, wat ons, uh, wat ek my hosting ophou, wat ek kan sien, soos, oké, okay, waar kry ons ons luisteraars voor, dan, dan kan ek soos die wereldkaart vat, en soos, uit, uit, uit al die lande, is daar amper al amal, wat daar, tenminste al soos een luisteraar was, yes. wat ek was soos, hoe de yes. hel het, hoe dit ja. op dit afgekom, <laughs> en dan soos, dan kan ek sien soos, jy weet, want soos, um, byvoorbeeld, Suid-Afrika, maar die meeste Afrikaanse mense, is ons grootste mark, en, um, dan kan ek, van daar af is dit dan soos, omdat ek, omdat ons groot van ons stuik in die H2A, ouwens wat in Amerika werk, um, um, opgefokus het, kan ek, uh, jy weet, is Amerika ons toere grootste land, maar dan, dan, dan begin het soos New Zealand, Australia, Europa, en dan kan jy in Europa meer specifiek ingaan na, na dele toe. So, um, ek seker as jy, as jy die podcast op uh, Spotify sy ding ingaan, gaan vir jylle ook soos begin wees. En wat lekker is, jylle het eindelijk die perfecte tyd begin met jylle podcast want in die einde van die jaar gaan jy, dit is hierdie cool, dit is so cool, Spotify is hier hierdie cool graf of uh, stats vir julle dier, wat soos, wat hierdie proces vir julle weis, soos, 
hoeveel minuten mense gespandeer het op jylle podcast, yes. en hoeveel luisteraars jylle gekry het, en soos waar in die wereld jylle geluister was, en, en dit is so cool. cool om te sit, want dit is vir my altyd so fascinerend, ek kan, ek luister baie keer na my eie stem, en as ek soos, hoe kan mense na hierdie, na hierdie stem wil luister, constant, <laughs> ek sê ek as jylle meer en meer begin podcast doen, dan gaan jy op een stadion met jou stem al so baie keer geluister, want jy edit dit, of jy praat, en dan edit jy dit, en as jy sê is, Ah, ek wil nie weer na myself luister nie. Dit is een volter oor jylle ding. Ja. Manne, daar is iets waar ek gewonder het, en dit is vir my altyd een lekke vraag om te vraag, want ek krij altyd verskillende antwoorde, en dit is een van die vraag wat ek altyd probeer op die podcast vraag, net om soos, jy weet, daar is altyd ook ietsie wat jy kan leer, en ek voel soos, as daar een dag voorbij gaan wat jy nie ietsie leer nie, dan het jy nie een productief tijd gehad nie, want daar is altyd iets wat mens kan leer uit elke dag uit. So, is daar iets wat jy al in jylle leven gedoen het, wat jy dink ander mense ook van kan benefit? Gaan maar alles. Ja, dat wil jy dink. Uh, as ek nou moet terug sit om te dink, um, ja, ek, ek sou sê, om my studies ook bykie meer ernstig op te geneem met uh, uh, in my leven. Jy weet, uh, ou, ou moet doel in die leven, dis, dis 100% recht, maar ek dink daar is een tyd vir speel en daar is een tyd om ernstig te wees. En um, as ek vat, as ek net bykie vroeger my studies kon klaargemaak het en vroeger ingespring het miskien, maar ja, jy weet, dis nou die les wat ek geleer het, uh, om dalk, jy weet, as jy, as jy geleentheid krij en jy ouders betaal vir jou studies, uh, vat het my ernstig op en, en, en ja, krij iets achter jou naam. Ek, ek, ek dink dis ook om baie sy Afrikaners nie oorzeken gaan nie, want al, um, ongelukkig, uh, meeste van die kere het jy uh, graad of, of so iets nodig op jou naam. Mm. En ja, ek dink dis baie keer die situasie dat ook om baie mense nie kan uh, een land verlaat of, of ander um, experience sinds gaan kry nie. So ja, bykie, bykie meer ernstig te wees, uh, studies op te neem en so aan. Maar wat ek ook by wil sê, kortliks, is um, wat weet jy op 18, 19, 20, jy weet dat jy wil word. So, daar so ek sê, vat een gap jaar, en gaan dink bykie oor wat en jy wil doen, want weet, dis een ding, jy ouwer sê vir jou hoe jy word een prokureer, word een dokter, maar is dit nie jy is, jy moet dit nie doen, jy moet nie jou tyd moors nie, en ek voel net die ouwe wat daai ouderdom is, weet nie wat, wat nog in die leven aan gaan, jy, jy, jy gaan jy later in die leven besef, waar oor het gaan en wat jy wil word. So ja, dit is my twee cent. Ja, dit is definitief. <laughs> ja, wel, dit is, uh, net om on the back of that basis, is het, is, moet nie, moet nie uitstel nie, as, as jy iets nou kan doen, doen het nou, en jy kan self sabotage jyself, nee, dit is, is al wat het is. <laughs> Hou blij wees en sê die effort in. Het um, is, ek probeer altyd op ons podcast ook promote door enig iets wat jy doen in die lewe. Soos enig iets of het, of jy actief bezig is, of jy bezig is met studies, of jy bezig is met jy werk. Soos, um, ek denk dit is een groot ding, ons is lewe in een tydperk waar ons cellfoon en, en dinge soos, soos dit maak vir ons die lewe so ongeloof makkelijk. <laughs> dat, ja, en dit is so makkelijk om gauw so vinnige uur te procrastinate, uit, dus kyk net gauw paar video's op hierdie ding, of, exactly. of wat ook al dit mag wees, en um, dat ons, jy weet, as uh, harde werk, uh, ek voel soos baie keer, is, uh, en ek hoop nie, dat is die geval nie, vooral nie vir die jeug nie, maar dit, dit voel soos al of meer of verding, dit is een ding wat, wat begin soos, is soos, wat is, wat is dit? Hoe kom exactly. ek dit doen? Exactly. <laughs> en ek dink, jy weet, uh, <laughs> dit is een van die meest belangrijkste dinge wat jy kan doen, want jy weet, maak jy saak hoe, ma- maak jy saak wat gebeur nie, jy, jy kan niks talent heen nie, of jy kan niks, um, jy kan niks heen nie, maar as jy harde werk, as jy, as jy hard werk, niemand kan dit wegvat nie, nooit nie, soos niks kan harde werk. Hoe harder jy werk, hoe gelukkig raak jy. <laughs> Dit, dit is so, <laughs> ek denk dit is een van, dit is een van die dinge, <laughs> so, jy weet, um, ek het uh, oor die tydperk van my leven, het ek al ongelooflik, dit is de snaaks wat jy kyk terug, en as jy soos, hoekom was ek so dom gewees op die ouderdom, hoekom, hoekom was ek, het ek gedink ek weet alles op die ouderdom, as ek kon teruggaan, sou ek, 
hierdie laatie nee, so of hulle klap kon gegeet, want hy weet nie is die helfte wat in die lewe aangaan nie. Maar, as ek ook terug, terugkijk na die tydperk in my lewe, kan ek sien soos, hoe en, en hoe ek gebouw het daarop, en soos na, na wie ek opgekyk het, en soos na hoe my visie verander het oor wat vir my belangrik is in die lewe. So, ek het gewonder, um, dalk het, dalk het die selfde met jylle gebeur, waar jylle, jylle, jylle het een rolmodel gehad, waar jylle na iemand opgekyk het, of iemand jylle ingespireer het, en dit het dalk verander, soos wat jylle ouwer geword het, dalk het het, of dalk het het die selfde persoon geblei, so, um, wie was dalk van jylle grootste rolmodelle, of wie, het, wie is van die grootste mense wat jylle dalk inspireer? Yes, vir my, vir my kant af is het maar nog altijd my pa gewees, ek het maar nog altijd na opgekyk na my toppie, en maar in sy voetspore gevolg, en ja, draai my altyd van hom af tap, as dinge nie so goed gaan nie. Ek het so bykie gedisconnect, <laughs> um, iets, iets ek weer daar die daar op die krachtbal kon sit, of iets. So, so, ek, 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 gaan, ek gaan hierdie stikkie eindelijk inhou, want ek het gauw story wat ek daarover vertel, dan kan ons terug gaan na die vraag toe, so, um, van my pa hulle bly, letterlik is dit soos, hulle is die laaste twee huise, dan is dit, dan sy die hoofdpad, so hulle bly soos, dit is soos halve plot, maar dit is nie half plot in nie, en, op die, soos wat jy uitgaan by die, by die, um, by die laaste deel van die, van die pad, wat uitbeweeg na die, na die groot pad toe van hulle af, sit daar, is daar kraaglijne, 1, 2, 3, en op die laaste is daar groot transformer. Nou, precies by die transformer is daar, ongelooflike groot rij, um, uh, wat noem hulle die dooringbome. So, wat die tarantale doen, en ek lieg nie as ek het gebeur nie, maar het gebeur de minste 2 tot 3 keer een maand. Dan kom die tarantale tot per die, tot per die bome, en dan besluit hulle, ons gaan nie deur hardloop nie, want hier kan dalk iets wacht, ons gaan oor het vlieg. En as hulle oor het vlieg, dan vlieg hulle in die transformer af. He? so, in teendeel vir die loud shedding wat hulle het <laughs> van 8 uur een dag, kan hulle soos een hele volke naweek gaan, sonder kracht want die tarantaal vlieg in die donderse transformer in die hele tyd <laughs> yes, en dis nou half die, half die, ja, die dan van daar so by die alders wat vir jou op die kracht val, ek ons <laughs> die verstoorie wat ek het <laughs> so, Oh, om, om, om terug te kom uh, wat ek gevraagd is uh, het, uh, wie is ook van jou uh, of van jylle grootste rolmodelle of mense wat jylle inspireer man, ja t- ek dink toe ek klein was so definitief Shawn Michaels geweest het <laughs> maar, maar uh, toe ek besef uh, t- <laughs> t- t- toe ek besef WWF is fake en toe het by tune baie van een verander maar <laughs> maar, maar uh, <laughs> ja, om, om jylle eerlijk te wees, ek sal sê my, my broers, jy, my twee broers, ek, ek denk omdat er al so groot ouderdoms verskil tussen ons broers, so hylle, ek was half een uh, laat lammiekie en ek wil amper sê, hylle, hylle die wei gepef vir my en gesê, jy weet, min of meer, dit is wat jy doen en, 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 en probeer die rechte dinge doen. So ek sal sê my broers, definitief, jy weet, hylle was die voorbeelde vir my. Dit is awesome, ek, Sean Michaels was een van my rolmodelle ook gewees, hy in Triple H met DX, daar was, degenerational, dit was ons een van die hoogte punte in my leven gewees, ek sal nooit vergeet nie, ek het op Playstation 2 gehad, en ek het WWE 2000 en wat ook al gekry, of WWE voor Smackdown was ons rol wat ook al moet wees, het soos elke keer, keer as ek een karakter kon create het, hulle uitgekom as DX, D-Generational, ja, klaar baie, sinds die liekie is nog steeds op my playlist, sinds dit is ek al wat ek al ken, daai was goeie tye gewees, <laughs> ek was altyd so gepapt na, ek het gekyk het, en sinds ek klaar gekyk het, dan gaan ek na my broer, dat sê ek al nou die kakko maat, <laughs> kom, ek met fly, kom ek met die flying kick daar in die kamer in gaarko, <laughs> ek, ek is ek is een ja. enigste kind, ek het dan nie een broer gehad nie, maar ek het so'n poedel gehad, so die oomlik is ek al sê chokeslam, dan wil hy ding my verskeer. <laughs> so, 
Ik moet sê, ons het, ons het in ons vriendengroep ook so weird WWE fase gehad, en ons het een vriend gehad, wat soos, st- hy het geglo, vast geglo, dat hy gaan een dag WWE toe gaan, dit is sy rol, hy het, ek het dit op die podcast ook al vertel, maar hy het moves gehad, wat hy gegooi het, en op ons geprobeer het, en soos, as hy soos nie, hy het nou hierdie nieuwe een geontwikkel, hy gaan het try, <laughs> Dat is by die school, allemaal wil touchy speel, maar so as hy wil stoei. Hy wil ressel van my. So dat het ons een bykie, bykie weer uh, rustig gesels het so aan, uh, wa, behalwe nou vir die podcast, wat, uh, wat definitief een stokperkie gaan word, ek, ek seker laag van, want hoe meer jylle het gaan doen, hoe meer gaan jylle besef, dit is f***ing lekker om met mense te gesels, en dit is lekker om met, om met my vrienden te gesels, en is vir my lekker dat mense het graag daarna wil luister. Mm. So, um, behalwe vir die podcast en daar goeie kies, wat is van julle ander stokperkies of aktiviteite wat julle persoonlijk geniet om te doen? Um, my kant is maar fietsrij, ek, is, ek hou van mountainbike, um, bykie, bykie uit te kom en maar bykie te gaan fietstrap, nie meer so gereeld soos wat ek wil nie, maar <laughs> try, try maar daarby uitkom. Um, ja, en dan like ek ook maar om bykie shit te bou vir die kinders, soos <laughs> paar plank aan mekaar te slaan vir hulle mat kitchen te bou, of myself bezig te hou met sikke sikke goed. Al gauw verspaar vir een paar pallets, jy weet al die pallets. Jy sê, as het net nog so, jy betaal nou vir pallets, alles is, alles het een prijs in Zuid-Afrika, tjo. <laughs> Ja, nee, van, van my kant af, ja, ek, ek geniet ook die fietsrij en, en, en fiks wees uh, sport, sportlewe. Ek hou wel van om rappie te kyk, ek is een groot, groot rappie fan. En um, ja, dit is lekker op fiets te rij in Nederland. Jy weet, omdat hulle daai dedicated bikies het waar ook kan rij, is dit nogal heel lekker. En um, ach, dan maak ek so nou en dan om bykie Xbox te speel. Uh, ek krij nie meer noodwendig radig tyd nie, en elke keer as ek nou die Xbox aanzet, dan moet hy geupdate word. En dan update. Ek, ja, ja, dan is hulle reo interest. Ja, dan, dan vat het half uur, want ek weet terugkom, en doen ek weer iets anders te so. <laughs> By the way, my Xbox is up to date, maar ja, dit word het, dit word het blij. So, um, maar ja, dan, dan like ek ook om gadgets op Xbox te, ach, uh, op Amazon te koop, ja, ek like sikke gadgets goed mm-hmm. altijd. Maar ja, is maar dit. <laughs> ek, uh, so, uh, een, uh, wat, wat jylle vir my sê is, ek gaan jylle Strava's moet linkie so in die, in die, uh, in die episode. Ek geef my net nog so maand, laat ek het weer, laat ek het weer op my been kom, dan, <laughs> <laughs> dan kan ons op link kom. <laughs> weer al, die personal records opzet, en dan moet jy gaan weer, ek, ek, sorry bokkie, ek moet gaan hierdie section gaan vat, iemand het my beste tyd gevat, ja. so, ek kan nie wacht hier. <laughs> Spring op my trainer. <laughs> ja. Oh, ja. Um, so, dit is eindelijk goed dat jy gesê het nou van die gadget en so aan, so, een van die vraag wat ek gehad het is, wat is, wat is een van die dinge, oe, wacht, wacht, actually, nee, wacht, daarna kom op later eers, <laughs> skies. <laughs> so, voor ons die podcast amper tot die einde te bring, ons het so die laaste 10 minuut of so, so oor, het ek gewonder, wat is volgende vir, vir podkak en wat, wat wacht vir jylle twee? Ek denk, uh, ja, nee, ek sal vat. Ek denk, uh, Igo is om een lekker tyd te hee en lekker waardevolle informatie deel met mense en elke week gaan anders te wees. Ek denk, ek en Fransje had een besluit gemaakt om, om te sê, hierdie moet nie werk wees nie, dit moet lekker wees en ons moet per het stiek. En soos jy ook voorheen gesê, die eerste episode uh, in die ouse kreer is maar een bykie stuif en uh, ouse krik nou. Soos jy sê, dit is een heel te malle ander verskil as jy om een kamp hier sit en, en jy praat uh, lekker snert, maar hierdie gaan oor om een lekker tyd te wees, en as ons een of twee mense kan help met informatie, slit kruid wees, en mense kan altyd uittrek na ons toe en sê, luister, hulle wil dit en dit miskien oor, en dan praat ons daar oor, en miskien het ons die experience in dit, so dit gaan dier en dier om lekker tyd te en, en uh, goeie informatie te deel. Kijk waarna toe die journey ons vat. Ja, ja ek, is, ek is baie opgewonde om die rest van julle stories te luister, eerlijk waar, ek, ek sien baie uit vir, vir die volgende episodes wat uitkom. Um, as julle op, op een tyd te kans kry, daar is een ander podcast uh, wat ek graag luister, Afrikaanse podcast, dis met uh, Anton Koetser, die podcast so naam is uh, uh, Meer op die Mike. Okay. Dit, is, uh, dit is een van 
een van dit, ek, ek het nooit myself, ek is iemand wat, wat lief is vir podcast en audiobooks en naai goed, en ek het nooit gedink soos, ek sal iemand wees wat van poesie of, jy weet, kort stories en daai type goed hou nie, en maar, hy het, hy het my mind gechange, jy weet, hy is die type ou wat ek nou, ek sien uit na sy volgende episode, want ek sien uit om te luister wat hy volgende geskryf het, of wat iemand anders te geskryf het, en precies as wat dit gaan, is, 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 is dit met, is dit met jylle, is dit met jylle podcast so, dit is my, ek sien uit elke keer as jylle episode gedrop het, en soos jylle is klaar, en as ek soos, ek kan nie geloo jylle het hier gestop nie, so is, hoe kom dit is nie, wat is dit gehoor, ek soek, ek soek een uur, ek soek een uur, ja, dit is, dit is, dit is goed om, om soeke feedback te hoor, um, wie goe, ek, ek denk ons, so, ons gaan, ons sal, ons sal nog bykie werk ook al aan, en, maar ja, ja ons het bykie werk, dankie vir dit, ja, so, um, En dan, ek, so een vraag, laatste vraag, voordat ons ons kutsklets begin, en dis gewoonlik een van my ginsling dele op die podcast, um, is, as ons enig iemand anders op die pot gooi kon kry, wie dink jylle sal een goeie gas maak? Beslis, beslis, Mike Bollies. Ja, Mike Bollies. K- 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 ja, ken jy, k- ken jy vir Mike Bollies? <laughs> nee, ja. Oké, okay. gaan, gaan Google om bykie, ek dink het, dit sal een goeie, goeie interview maak. <laughs> Oké, <Okay>, awesome. <laughs> ek sal positief daar nog gaan uitkyk. Ja, ek dink, ek dink, ja, weet, Afrikaans moet Afrikaans blij lekker, so ek het, ek het al baie keer gedink, ja, ek weet nie, ek weet nie, is daar ook een sê Steve Hofmeier miskien, of iemand, net om te hoor, <laughs> wat die man vir hom te sal te sê het nie, of so, so, so iets, jy waar, uh, <laughs> ons hou daarvan ons hou daarvan om die controversial mense is op die podcast he, ek moet sê <laughs> ek seker my ma sal my ma sal laai episode stik en luister maar dit sal vir redes wees want sy wil net hoor hoe moet hy pampoen live sing op die podcast ek moet sê bye bye dankie uh, ons, gaan, ons gaan nou hier so ons uh, kutsklets noem Dis uh, tien vinnige vraag, dis een of die ander. So, ek weet nie, gaan jylle besluit Frans jou eerste antwoord en dan Aldrit? Ja, oké. Okay. En dan moet ons al tien vraag so, oké. Okay. So, as jylle recht is, gaan ons begin. Goeie om. Alright. Vraag nummer 1, Bultong of Melkdaard? Bultong. <laughs> Bultong. <laughs> Bosveld of Seevakantie? Eh, uh, sê vakantie. Ek gaan sê al toe, ja. ek hou van al toe. Dit is een moeilike jy dan. Ja. <laughs> wat is een ding wat jylle of, j- of jy as persoon te veel um, geld op spandeer? Um, beslis so- solar panels en, en batterijen om die kracht aan te hou. <laughs> Ja, ek, ek sal sê vl- 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 vlugkare kies uit Afrika toe. Ek, 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 kom, ek kom nogal gereeld in dat toe. Dit is toch nie een slechte probleem op te <laughs> Wat is erger? Was goed of skottel goed? Skottel goed. Ja, skottel goed. Uh, baie regie wat so baie goed gaan nie werk nie. Jy kan take away van koop en gaan nie skottel goed met was nog steeds. Dit sal altyd alles weer. <laughs> <laughs> weet, sorry, ek, ek val eens by die lijn, maar weet jy wat is een ding wat my de bliksem in maak? As my stijkowai koop en iemand vat het en sit het in een skoonbol. <laughs> What's up with that? <laughs> <laughs> Hoe kan die dit? Eel al uit. As jylle so, oh, as jylle so bestuur, is het, uh, of in die kar is, is jylle eerder een bestuurder of een passasier? Bestuurder. <laughs> bestuurder. Mense sê dit, maar ek haat bestuur, en so kom ek gewonder het die oor, is jy van die vraag, is jy van die persoonlijke vraag toon, want sys, as ons enig iemand hier, hier wordt sê en draai, dan is, is my vrou love bestuur, as ek sê, as een blief rei, wat ek wil. Doe dit. Ek sal op my switch speel. Dankie. <laughs> uh, wat is een van jylle gunsteling liekies of bands, podcast of audiobooks? Beslis, fok of politiekaar. Ja, so lekker. Myne, ek, ek, ek het twee tans, is uh, Lumineers en Bleachers. Ek het, um, ek het verleer jaar uh, 
Lumineers gaan kijken in Amsterdam. Yes, en was dit nou het drie toe? Mm-hmm. Het, ja, so ek luister dan snel hulle twee. Oké, okay, awesome. Um, geld of vrije tijd? Wel, geld. Geld koop vrije tijd weer. <laughs> ja, ook geld. Ek, uh, ek hou van geld. <laughs> geld. <laughs> <laughs> ek dink hierdeen is een makkelijke een, maar uh, winter of zomer? Zomer. Zomer. <laughs> ek is ook, ek het nou, het is jylle die eerste mense vanaf ek hierdie vraag begin vraag en wat gesê het, so, maar allemaal is altyd soos winter, winter, winter. Ja. Yeah. Ek, ek kan nie. Ek kan nie. Ek nie hitte. <laughs> um, een kaartkeim of een boordspeelikie? Ach, ek is tyd vir een vir Uno's uh, kaartkeim. <laughs> ja, kaartkeim, ek, ek speel graag blijkjack. <laughs> ek weet nie of het jy al ooit daai uh, cards, uh, wat is dit, uh, cards against humanity gespeel ek het dit gesien, nee. maar ek het dit nog nie gespeel nie nee, yes, dit is een vies hoor, is wat ek julle sê yes, dit is lekker <laughs> dan, uh, so ons laaste vraag is uh, TV shows of flicks? TV shows TV shows, ja want per se flicks en dan geef ons een recommendation vir jy Ek kyk nou tans You op uh, Netflix, dit is, uh, dit is nogal een lekker series. Yes, mm-hmm. ek kyk, ek kyk uh, Yellowstone, yes, dit is net so awesome. Dit daai is a solid een, daai is a solid een. Is jou, is jou op die nieste season? Ja, ja, ek het, ek het die eerste episode gekyk van season 5 uh, nou die dag, um, maar ja, ek wacht net tot ek okay, terug in Nederland is. Nee, ek is nog nie daar nie. <laughs> <laughs> ok, so um, Owens, um, ek gaan julle so kans geef vir een finale woord, waar julle dalk julle Instagram of Spotify en, en daai goed kan plaag vir ons, so okay. is nou julle kans Cool, um, ja, ek denk uh, allemaal kan ons maar net gaan volg op wel, soek op, op podcast ons is op TikTok, uh, Instagram uh, Spotify ons is bezig met Facebook, so een van die daas ons op Facebook um, ja, en gaan drop ons een comment, vertel ons bykie wat wil jylle hoor, ons is, ons is nogal keen om met die mense te gesels. Ja, vir my kant af super dankie, uh, en hier goed ook vir die geleentheid, ek denk is super nice. Ja, baie dankie. En, uh... Awesome, um, ouwens, ek moet vir jylle dankie sê, ja, <laughs> jylle is uh, besig om, uh, om, ek, 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 ek het, Toe ons die podcast begin het, Afrikaanse manne, toet ek, toet ek vir Dewald en, en Hardy gesê, toet ek gesê, ouwens, daar is rarig een mark, daar is rarig een gap in Afrikaanse podcast. Daar is mense wat Afrikaans skryf, enige type vorm van Afrikaanse podcast, lang vorm, waar jy in verkeer sit, ons, a, 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 meeste van ons wat nie van die huise werk nie, sit in verkeer permanent elke dag, half, half vier, vijf en veertig minuut, en hulle wil net na iets anders te luister, ja. iets wat hulle uit, wat jy weet, wat jy uit, uit, uit sit van, hierdie trippie werk toe, of hierdie trippie huis toe, en, en dis Afrikaans, en, ek is so opgewonde, ek is eerlijk word so opgewonde, elke keer, as ek een nieuwe Afrikaanse podcast ontdek, dan is vir my so lekker, dis vir my so lekker om, om ander mense se stories te luister, ander mense se visies te luister, en, en nog meer belangrik, die taal wat ons in groot geword het, en die taal wat vir ons belangrik is, net daar buiten te sit, so dat mense wat <coughs> graag Afrikaans wil luister, vooral die jeug, die kans kan kry om, om Afrikaanse content te luister. En wat lekker is van jylle podcast is, dit is informative, dit leer ons van um, immigratie van ander lande, maar op die selfde tyd, dit praat oor belangrike dinge soos die families wat jy achterlaat, jou vriende wat jy achterlaat, mense wat achterbly en die visie van mense wat in Suid-Afrika is. En ek dink dis baie keer die, die meest belangrikste ding is om, jy weet, hulle sê altyd, uh, uh, jy kan een story so plat maak soos wat jy wil, maar het altyd twee kante. En Absolute. dis wat jylle podcast kruid maak. Want hy, hy, hy het al twee kante. So, dankie vir wat jylle doen, um, asjeblief moet nie stop nie ek sien uit om na jylle podcast te luister vir die volgende episodes wat uitkom en hoopelik want die mense wat hier so op Afrikaanse me- manne in luister weet, weet piekie jylle kan gaan ondersteun jylle is op die oomlik net op Spotify yes. maar um, jylle, jylle sal in die toekomst uitbrei na, na ander platform toe ook ek is seker so, ons, 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 ons grootste mark is ook Spotify so 
um, jylle net een kans gaan gee om, om bykie jylle story te luister, want ek denk jylle story is kruid. Awesome, dankie so, Bye bye, dankie vir dit wat jylle doen. Thanks, Igo. Daar is hy. En uh, ja, dan uh, tot de volgende een. Dan is hy, tot wederziens. <laughs> <laughs> Cheers. Bye! Afrikaanse mannen, Afrikaanse mannen. Welkom bij Afrikaanse mannen.